The so. down traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. We're now down completely wiped out in the Nasdaq. Everything and more has been completely wiped out. জীবনে কি করব কি করা উচিত এমন প্রশ্ন মাথায় ঘুরে প্রায় সবারই তবে এই প্রশ্ন মাথায় আসার পর লক্ষ্যে থিত হতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা কত আর যারা লক্ষ্যে থিত হয়ে সে অনুযায়ী কাজ করেন জীবনে সফলতা আয় বিশ্বের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের আইকন বলা হয়ে থাকে ওয়ারেন বাফেটকে বিশ্বের সেরা সফলদের মধ্যে অন্যতম এবং বিংশ শতকের সবচেয়ে সফল বিনিয়োগকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে জানাবো ওয়ারেন বাফেট প্রসঙ্গে সঙ্গে আছি আমি I read everything and I thought the first eight years I thought the important thing was to predict what a stock would do. স্কুলে পড়ার সময় টাকা উপার্জন কজনের মাথায় আসে আর আসলেও তার ধারাবাহিকতাটা কজনই বা বজায় রাখেন কিন্তু বাফেট ও তার বন্ধু স্কুল জীবনেই পঁচিশ ডলার দিয়ে একটি স্পিন বল মেশিন কিনে এক নাপিতের দোকানের পাশে স্থাপন করেন টাকার বিনিময়ে অনেকেই এই খেলা খেলে সময় কাটাতেন পরে সেই মেশিনের লাভ থেকে আরও দুইটি মেশিন কিনে ফেলেন বাফেট ও তার বন্ধু ব্যবসা জমে উঠলে তারা পুরো ব্যবসাটি বারোশো ডলারে বিক্রি করে দেন মাত্র পঁচাত্তর ডলার বিনিয়োগ করে বারোশো ডলার আয় সঙ্গে ব্যবসার লাভ তো ছিলই শুধু এখানে শেষ নয় স্পিন বল মেশিনের ব্যবসা ছাড়াও ওয়ারেন স্কুলে পড়ার সময় চুইন গাম বিক্রি করতেন কোকা কোলার বোতল বিক্রি করতেন বাসায় বাসায় পত্রিকা বিলি করা এমন অনেক কাজ করে টাকা রোজগার করার চেষ্টা করতেন নিজের দাদুর দোকান থেকে চিপস কিনে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে পাঁচ সেন্ট লাভে বিক্রি করার ঘটনাও ঘটিয়েছিলেন ছোটবেলায় পনেরো বছর বয়সে ওয়ারেন বাফেটের মাসিকায় ছিল প্রায় দুশো ডলার সময়টা তখন উনিশশো সাল সে সময়ে হাজার খানিক ডলার হলে বছর চলে যেত বাফেট হাই স্কুলে পড়ার সময়ে বাবার ব্যবসায় তার নিজের জমানো বারোশো ডলার বিনিয়োগ করে বাবার সাথে পার্টনারশিপে চল্লিশ একরের একটি কৃষি খামার কেনেন এদিকে কলেজ থেকে পাশ করে বের হওয়ার আগে তার উপার্জনে হাতে নয় হাজার আটশো ডলার জমা হয় আজকের দিনের হিসাব করলে তা দাঁড়ায় এক লাখ এক হাজার ডলারে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় পঁচাশি লাখ টাকা ছোটবেলা থেকে টাকা কামানোর প্রতি এই ঝোঁকটা শুরু হয় সাত বছর বয়সে ওমাহা পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি বই পড়ার মধ্যে দিয়ে বইটির নাম ছিল ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ে টু মেক ওয়ান থাউজেন্ড ডলার এরপর থেকেই মূলত তার মাথায় উদ্যোক্তা হওয়ার ঝোঁক চাপে স্কুলে তাকে অঙ্কের জিনিয়াস বলা হতো কারণ তিনি বিশাল বিশাল সব অঙ্কের হিসাব হাতেই করতে পারতেন অন্য রাজা ক্যালকুলেটার ছাড়া চিন্তাও করতে পারতেন না এই জন্য স্কুল এয়ারবুকে তার ছবির নিচে লেখা ছিল ছেলেটা অঙ্ক পছন্দ করে ভবিষ্যতে একজন স্টক ব্রোকার হবে এবং হয়েছিল তাই তার বয়সের অন্য শিশু কিশোররা যখন ব্যস্ত ছিল খেলার মাঠে তিনি তখন ব্যস্ত থেকেছেন অর্থ উপার্জনে পঁয়ষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি সম্পত্তির মালিক হয়ে পোশাক আশাকে বোঝা মুশকিল এত সম্পত্তির মালিক তিনি কারণ বাফেট অত্যন্ত মিতব্যয় একজন মানুষ কিভাবে সফল হওয়া যায় তার প্রেক্ষিতে বাফের জানান প্রতিদিন পাঁচশো পৃষ্ঠা পড়লে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে চক্র বৃদ্ধি হারে সুদের মতো আর সেটাই সফলতার সহায়ক হবে বাফেট নিজেও প্রতিদিন প্রায় আশি শতাংশ সময় কর্মক্ষেত্রের আর্থিক বিবরণী পত্রিকা প্রতিবেদন এবং বই পড়ে ব্যয় করেন এছাড়া পড়েন চিন্তা করেন কিন্তু আবেগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না বলেও জানান ওয়ারেন বাফেট বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাতাদেরও অন্যতম একজন তিনি জীবদ্দশায় তার সম্পত্তির নিরানব্বই শতাংশ দান করার অঙ্গীকার করেছেন অর্থাৎ ভাগ্যের এক শতাংশ তার বাকি নিরানব্বই শতাংশ মানবতার জন্য ওয়ারেন বাফেট মানেই একটি ইতিহাস শুধু যে অর্থ অর্জন করে ইতিহাস গড়েছেন তা নয় দান করেও তিনি ইতিহাস গড়েছেন যারাই জীবনে বড় কিছু করতে চায় সবারই ওয়ারেন বাফেট থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে বাফেটের মতে জীবনে সাফল্যের জন্য যত কম পারা যায় ততই লক্ষ্য ঠিক করা ভালো এবং লক্ষ্যের ওপর সঠিকভাবে ফোকাসটাও রাখা উচিত